வணக்கம் வெல்கம் டு ஹலோ தமிழா இந்த வீடியோவில் டிஎம்டி பார் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஏற்கனவே வீடு கட்டுறதுக்கு டிஎம்டி பார்ஸ் வாங்குறத பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லை நிறைய விளம்பரத்தில் டிஎம்டி பார் இந்த டிஎம்டி பார் நல்லா இருக்கும் இன்னொரு டிஎம்டி பார் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய விளம்பரம்லாம் பார்த்துருப்போம் இதில் டிஎம்டி அப்படின்னா என்னங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் டிஎம்டி அப்படின்னா தெர்மோ மெக்கானிக்கலி ட்ரீட்டட் பார்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் நம்ம வாங்குறோம் இல்லையா முறுக்கு கம்பிகள் இப்ப எங்கேயுமே முறுக்கு கம்பிகள் வர்றது கிடையாது எல்லாமே வந்து டை காஸ்டிங் பண்ணி தான் வருது அந்த கம்பியை தான் நம்ம வீடு கட்டுறதுக்காக வாங்கிட்டு வந்து நமக்கு ஏத்த ஷேப்ல வளர்ச்சி கட் பண்ணிட்டு என்ன லென்த் வேணுமோ அந்த லென்த் கட் பண்ணிட்டு நம்ம வீடு கட்ட ஆரம்பிப்போம் ஸோ எப்பயுமே ஸ்டாண்டர்டா இருபது அடி கம்பி வந்து வரும் அதுல டயமீட்டர்னு பாத்தீங்கன்னா எட்டு எம்எம் கம்பி பன்னெண்டு எம்எம் கம்பி பதினாறு எம்எம் கம்பி அப்படிங்கிற விட்டத்துல நமக்கு கம்பிகள் கிடைக்கும் அந்த கம்பியை தான் வாங்கிட்டு வந்து நம்ம வீடு கட்ட ஆரம்பிப்போம் ஸோ இது இந்த வீடியோவை பொறுத்த வரைக்கும் டிஎம்டி பார்னா என்னன்னு டெக்னிக்கலா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் சப்போஸ் நம்ம பிள்ளைகளோ இல்லை வேற யாராவது கேட்குறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது கேட்குறாங்க அப்படின்னா நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்ட அளவுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது ரொம்பவே அவசியம் ஒரு பெரிய பானை மாதிரி இருக்கும் அந்த பானையில் போட்டு காய்ச்சினதுக்கு அப்புறம் அதை ஒரு ஷேப்க்கு ஊற்றுவாங்க அந்த ஷேப் தான் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்க ஷேப் இதுக்கு பேர் இன்காட் இல்லைனா பில்லட்னு சொல்லுவோம் இந்த பில்லட்டை கொண்டு வந்து தெர்மலாக ஹீட் பண்ணுவாங்க அதாவது ஒரு பெரிய அடுப்புல ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்ல இருந்து தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் ஹீட் பண்ணுவாங்க அப்படி ஹீட் பண்ணும் போது என்ன ஆகும்னா அந்த மெட்டல் நம்ம இங்க பாத்துட்டு இருக்க இந்த மெட்டல் இந்த மாதிரி பழுப்பு நிறமா மாறிடும் ரெட் ஹாட்னஸ்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி பழுப்பு நிறமா மாறினதுக்கு அப்புறம் ரோலருக்குள்ள விடுவாங்க அதாவது நமக்கு ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்ல இருக்கும் இல்லைன்னா ரவுண்ட் ஷேப்ல இருக்கும் இந்த மாதிரி ரெண்டு டை ரெண்டு டைப் ஆஃப் டை இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கொயர் ஷேப்ல விடுவாங்க அதுக்கு அடுத்தது ரவுண்ட் ஷேப் டைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த ரெண்டு ரோலருக்கு நடுவுல உள்ள விடும்போது என்ன ஆகும்னா அது பிரஸ் ஆகி அந்த லென்த் அதிகமாகும் அதனோட ஏரியா வந்து குறையும் ஏரியானா அதனோட அதனோட பரப்பளவு இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஸ்கொயரா இருக்கணுமா ஸ்கொயர்னா வட்டமா இருக்கணுமா இல்ல ரவுண்டா இருக்கணுமா அப்படிங்கறத அந்த டை தான் முடிவு பண்ணும் அந்த டைக்குள்ள கொண்டு போய் விடுவாங்க அந்த டைக்குள்ள விட்டதுக்கு அப்புறம் அது என்ன பண்ணணும்னா பிரெஸ் பண்ணும் அப்படி பிரெஸ் பண்ணும் போது நமக்கு அந்த இன்காட்டுங்கிற மெட்டீரியல் ஹீட்டோட இருக்கிறதுனால அது இன்னும் நீல ஆரம்பிக்கும் அந்த மாதிரி நீல ஆரம்பிக்கும் போது நமக்கு வேரியஸ் ஷேப்ஸ் நமக்கு என்னென்ன சைஸ்ல அதாவது நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் இல்லையா எட்டு எம்எம் சைஸ் வேணுமா எட்டு எம்எம் விட்டம்ல நமக்கு அந்த ராடு வேணுமா இல்ல பன்னெண்டு பதினாறு இருபது இந்த மாதிரி எத்தனை எம்எம்ல வேணாலும் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ரெடி பண்ற ராடை தான் டிஎம்டி பார் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது தெர்மலா ஹீட் பண்றது ஒரு இடத்துல வச்சு ஒரு தௌசண்ட் டிகிரி செல்சியஸ் பக்கமா ஹீட் பண்ணிட்டு அதை கொண்டு வந்து ரோலர்ல விட்டு ஷேப் மாத்துறாங்கல்ல அதுக்கு பேர் மெக்கானிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஃபைனலா என்ன பண்ணுவாங்க தண்ணீர கொண்டு போய் ஒரு ராடை விடுவாங்க அதாவது என்ன லென்த்துக்கு அந்த ராடு கிடைக்குதோ அந்த லென்த்துக்கு நம்ம இப்ப பாக்குறது இருபது அடி தான் நமக்கு ஸ்டாண்டர்டா கடையில கிடைக்கும் ஆனா அது இருபது அடிக்கு மேல நமக்கு ஃபைனலா ரோல் ஆகி வரும்போது திட்டத்திட்ட அது நாற்பது அடியா கூட இருக்கலாம் இல்ல முப்பத்தஞ்சு அடியா இருக்கலாம் அந்த லென்த்துக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அந்த ராடை ரெடி பண்ணுவாங்க அதை கொண்டு வந்து ஒரு தண்ணியில போட்டுருவாங்க அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் குவன்சிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சீக்கிரமா கோவ் பண்றது அதாவது நம்ம ஒரு பொருளை வந்து ஹீட் பண்றோம் அந்த ஹீட் பண்ண பொருளை தண்ணியில தூக்கி போடுறோம் இல்லையா தண்ணியில தூக்கி போட்டோடனே ஒரு மாதிரி ஹீட்டை ரிலீஸ் பண்ணும் அந்த மாதிரி ப்ராசஸ் தான் இந்த டிஎம்டி பார்லையும் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும் போது அதனோட ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாகுது அதனோட ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது தாங்கும் சக்தி அதிகமாகுது எதுக்காக இந்த பாரை யூஸ் பண்றோம் டிஎம்டி பாரை யூஸ் பண்றோம்னா காங்கிரீட் இருக்கு இல்லையா காங்கிரீட்டை பிடிச்சி கொடுத்துக்கும் இல்ல எர்த்வர்க் வந்தா அதை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கும் இந்த மாதிரி விஷயத்துக்காக தான் நம்ம இந்த பாரை யூஸ் பண்றோம் அந்த பாரை யூஸ் பண்ணும் போது நமக்கு எர்த்வர்க்ல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கும் இல்ல பில்டிங் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறதுக்கும் நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் பில்டிங்கோட லைஃப் வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்கும் தான் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இதுதான் தெர்மோ மெக்கானிக்கலி ட்ரீட் டிஎம்டி பார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி டிஎம்டி பார் மட்டும் இந்த இன்காட் வச்சு தயாரிக்க மாட்டாங்க எப்பயுமே இன்காட் வச்சு நமக்கு வேரியஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் அதாவது ஒயரா இருக்கலாம் நம்ம ரோப் பார்த்திருப்போம் இல்லையா அந்த ரோப் வந்து ஒயர் மூலியமா தான் வரும் அந்த கம்பி ரெடி ப